কাশ্মীর দ্য প্যারাডাইস অফ আর্স সত্যি পৃথিবীর বুকে ছোট্ট এক টুকরো স্বর্গ অসাধারণ বললেও এক কথা একে কম বলা হবে চার ঋতু কাশ্মীরকে চার রকম সৌন্দর্য তুলে ধরেছে তাই ছোট্ট ছোট্ট করে জমি আমরাও বেরিয়ে পড়লাম কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে তবে ফোনের এই সাড়ে ছয় ইঞ্চি স্ক্রিনে তো সপ্তাহ দেখানো সম্ভব হবে না কিন্তু চেষ্টা করলাম ভালো লাগে অবশ্যই আনকাউন্টেবল মাইসে সবাইকে স্বাগত একটা নতুন দিন আর নতুন দিনে আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে এসেছি আজকের যে ভিডিওটা হতে যাচ্ছে আজকের ভিডিওটা অনেক লেন্দি হতে যাচ্ছে আর ভিডিওটা আপলোড করতে করতে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে কারণ আজকে টোয়েন্টি নাইন্থ মার্চ আর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাশ্মীর তো এই ভিডিওটাতে পুরো ভিডিওটা আমি একাই থাকবো ও থাকবে না খারাপ লাগছে আমার একটু বাট তাও প্রায় সতেরো দিনের ট্রিপ রয়েছে আমাদের আজকে আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি আর ফিরতে ফিরতে আমাদের সেই চোদ্দোই এপ্রিল হয়ে যাবে আজকে আমরা এখান থেকে যাব ডিরেক্ট টাটানগর বারোটায় ট্রেন আছে আমাদের হাওড়া থেকে আমরা এখান থেকে পাঞ্জাব যাব দুদিন পাঞ্জাবে স্টে করব পাঞ্জাব দুদিন স্টে করে ওখান থেকে আমরা চলে যাব কাশ্মীরের দিকে তো ডিরেক্ট আমরা কাশ্মীরের টিকিট পাইনি তো আমাদের ভায়া টাটানগর হয়ে ওখান থেকে আমাদের যেতে হবে অমৃতসর এক্সপ্রেস করে তো পুরো ভিডিওটা দেখাবো আর এখনও নিচে লাগেজ সমস্ত কিছু রেডি হয়ে গেছে বেরোয়নি আর আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে যাব তো একবার ছাদে এসেছি একটা জাস্ট একটু চারপাশটা দেখে নিতে অনেক দিন থাকবো না মনটাও খারাপ লাগছে আর এই যে আমার সঙ্গে এই আমাদের ছোট্ট ম্যাপুসি এর সাথে অনেক দিন দেখা হবে না আমার আমার সাথেই থাকে আমার সাথেই শুয়ে সবসময় এর সাথে অনেক দিন দেখা হবে না খারাপ লাগছে পুরো ভিডিওটা দেখি দেখাবো এখন নিচে লাগেজ নিয়ে বেরোতে আমার পিঠে হাতে ভর্তি পুরো লাগেজ হয়ে যাবে তো ভিডিওটা রাস্তায় বেরিয়ে করতে পারবো কি না জানি না সেই জন্য এখন একটুখানি ভিডিওটা তুলে নিচ্ছি আমি যাতে রাস্তায় বেরিয়ে আমার একটু সুবিধা হয় তো চলো বাকিটা রাস্তায় গিয়ে দেখা হচ্ছে আমি ট্রেনে উঠে পড়েছি মানে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার জাস্ট মানে জিনিসপত্র লাগেজ সব কিছু টেনে আনতে গেলে আমি এসে বা লাগেজ টেনে আনার সময় ভিডিও করতে পারিনি আমার অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল এসে ট্রেনে বসে দশ মিনিট রেস্ট নিলাম নিয়ে জাস্ট আমি এখন ভিডিওটা অন করলাম এখন বাজে বারোটা পঁয়তাল্লিশ আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দেবে ওকে তো আমরা এখন যাচ্ছি টাটানগর টাটানগরে গাড়ি মোটামুটি যা শুনলাম অ্যাপ্রক্স সাড়ে চারটে পাঁচটা বাজবে এরকম ঢুকতে ওখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে আমাদের রাত্রেবেলা যখন ট্রেন আছে পাঞ্জাব যাওয়া ট্রেনটা আছে নটার সময় তো চলো ট্রেনে যেতে যেতে কিছু শর্ট নেব কোথাও কিছু পেলে অবশ্যই দেখাবো বাজে পাঁচটা আমরা নামলাম টাটাতে নেমেছি টাটানগর জংশন এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ট্রেনটা এলাম একদম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস তো সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস মানে হাওড়া থেকে যেন মনে হলো আমাদেরকে জাস্ট 
ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে আনলো আমি গোটা রাস্তাটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছি বসিনি কারণ আমার সত্যি কথা বলতে খুব একটা বসতে ভাল লাগে না সেরকম খুব একটা মানে লং ডিস্টেন্স ছিলও না যে বসে আসতে হবে আর আমার সিটটা পড়েছিল হচ্ছে উল্টো মুখে তো উল্টো মুখে বসতে একটু অসুবিধা হয় জানলার ধারে সিট পায়নি সেই জন্য আর বসে বসা হয়নি মোটামুটি আধ ঘন্টা মতো বসেছিলাম ওই শুধু খাবার টাইমটা ওটা ছাড়া বাকি পুরো টাইমটাই একদম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসেছি কিছু ভিডিও নিতে নিতে এসেছি তো এবার খুব ভালো একদম সার্ভিস খুব ভালো একটু লাস্টে টাটায় ঢোকার আগে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছিল ঠিক কথা কোনো অসুবিধা সেরকম হয়নি তো এবার আমি আর বাবা যাচ্ছি দেখতে সেটা হচ্ছে প্রচুর লাগেজ আছে তো এবার যে এস্কেলেটারটা রয়েছে এস্কেলেটারটা মনে হচ্ছে চলছে না একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আমরা আর পিএফকে জিজ্ঞাস করলাম ওনারা বললেন যে এই মুহুর্তে চলছে না তো ওনাদেরকে জিজ্ঞাস করলাম ওনারা বললেন যে তাহলে আপনারা কাজ করুন এত লাগেজ যদি সিঁড়িতে না নিয়ে যেতে পারেন তাহলে একটু হেঁটে চলে যান হেঁটে গিয়ে প্ল্যাটফর্মটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে একটা প্লেন জায়গা রয়েছে এই যে প্লেন জায়গাটা আমরা চলে এসেছি হাঁটতে হাঁটতে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেবে তো এখান থেকে একদম পরিষ্কারভাবে আমরা লাইনটা জাস্ট ক্রস করে নিতে পারব তো আমাদের মনে হয় এটাই বেটার হবে কারণ এত ভারী লাগেজ নিয়ে এখান থেকে তোলাটা ওভারব্রিজ দিয়ে আর খুব প্রবলেম হবে কারণ ট্রেন যদি ওপারে দেয় মনে হচ্ছে ট্রেন ওপারেই দেবে ওপারে দিলে কিন্তু নিয়ে যাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হবে তো আপনারা যদি আসেন হ্যাঁ আর একটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে কাশ্মীর যাওয়ার ডিরেক্ট ট্রেন টিকিট কিছু পাইনি বিকজ আমাদের ট্রেন বুক করতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল তো সেই জন্য আমরা ভায়া টাটানগর যাচ্ছি তো ভায়া টাটানগর এখান থেকে আমরা পাঞ্জাব যাব আজকে রাত্রে নটার সময় ট্রেন আছে ওখানে দুদিন থেকে তারপর কাশ্মীর যাচ্ছি ঠিক আছে বাকি দেখি এখন চার ঘন্টা তো বসতে হবে যদি আশপাশে কোনো ভিডিও কিছু দেখানো যায় বা আশপাশটা কেমন আছে একটু ঘুরে দেখি ঠিক আছে ঘুরে দেখালে তো আমাদেরও দেখাবো ঠিক আছে চলো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে তো আমরা যখন ট্রেনটা আমাদের টাটাতে ঢোকার আগে থেমে ছিল কিছুক্ষণ তো তখন আমি জাস্ট দেখতে পেয়েছিলাম কি এই সাইডে একটা সুন্দর পাহাড় মতো ছোটো এমনি পাহাড় মতো রয়েছে পাহাড়ের উপরে একটা মন্দির মতো রয়েছে তো ওই পাহাড়ের উপরে মন্দিরটা আমি আর বাবা দুজনে মিলে একটু এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরাও জানি না ওটা কতটা দূর তবে যতটা ট্রেন যেখানে থেমেছিল ওখান থেকে যতদূর মনে হলো খুব সামনে খুব একটা দূরে না একদিন বলেছিলেন টোটো করে যেতে হবে আমার মনে হয় ওটা আমরা পায়ে হেঁটেই কভার করে দিতে পারবো জায়গাটা তো জায়গাটা মানে হাওড়া থেকে যে আমরা এদিকে আসছি ওই আমাদের টাটা থেকে স্টেশন থেকে নেবে আর কি হাওড়ার দিকে একটু যেতে হবে গেলে ডান দিকে পড়বে বোধ হয় ডান দিকে পড়বে তো গিয়ে দেখি কোন দিকে পড়ে ডান বোধ হয় ডান দিকে না ডান দিকেই পড়বে কতটা যেতে হয় দেখি গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছে ওকে তো আমরা ওদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম এই সাইডে এলাম এই ক্রসিং দিয়ে এদিকে এলাম এবার এসে এদিকে একটা রাস্তা ঢুকে আসছে তো এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি না আমরা একটা লোককে জিজ্ঞাস করলাম উনি বললেন যে এই যে রাস্তাটা দিয়ে এখন হাঁটছি আমি এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা কিছুটা এগিয়ে যেতে গিয়ে লেফটে একটা টার্ন নিচ্ছে রাস্তাটা ওই লেফটে টার্ন নিয়ে আমরা দেখি পাহাড়টায় যেতে পারি কি না পাহাড় বলাটা বারবার ভুল হচ্ছে আমার বাট অ্যাকচুয়ালি পাহাড় নয় ছোটো টিলা মতো যাই হোক না কেন তো গিয়ে দেখি কীরকম জায়গাটা ওকে চলো এবার গিয়ে একবার দেখা হচ্ছে বাপরে বাপ এই যে জিনিসটা এটা পুরোটাই পাথর এটা কেটে না ভাঙা আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বাট পুরোটাই পাথর একদম কেটে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে ওপরটা দারুণ 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 টাটা না করে থেমে আমার চার ঘন্টা কিন্তু নষ্ট হবে না এটুকু আমি যা বুঝতে পারছি এই জায়গাটা পুরো ঘুরতে ইয়ে করতেই কেটে যাবে এতটা জাস্ট নিচু ছোট থেকে ডোরেমন দেখে বড় হয়েছি তো এবার ডোরেমনে একটা জিনিস দেখতাম সেটা হচ্ছে বাড়ির পাশে বিভিন্ন অনেক পাহাড় থাকতো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমার বাড়ির পাশে যদি এরকম পাহাড় থাকতো তাহলে আমি কোনো দিন একটু এক্সপ্লোর করতে যেতাম কিন্তু সেই সুযোগ কোনো দিন হয়নি বাড়ির পাশে এরকম পাহাড় তাতে গাছ বেরিয়েছে বেশ সুন্দর রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে ট্রেনে অনেক পাহাড় দেখেছি খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো 
যেন মনে হচ্ছে ট্রেনটা দাঁড় করিয়ে নেবে যাই গিয়ে পাহাড়টায় যাই কিন্তু এখানে এসে শুনলাম যখন যে একটা সামনে মন্দির আছে আর যখন শহরের জায়গার মধ্যে মন্দির পাহাড়ের ওপর মন্দির তখন ভাবলাম না একবার তো দেখে আসতেই হবে দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে আপনারা যদি এদিক দিয়ে পাঞ্জাব যান বা কাশ্মীর যান যদি টাটানা করে থামেন বা কোনো দরকারে টাটানা করে আসেন আমি সাজেস্ট করব একবার মন্দিরটা এসে সামনে স্টেশন থেকে মিনিট পনেরো কুড়ি হাঁটা তো একবার এসে ঘুরে যেতে এখান থেকে গোটা শহরটা দেখা যাচ্ছে একদম আমরা অনেকটা উঁচুতে আছি এখন আমি হাঁপিয়ে গেছি তা গোটা শহরটা এখন সন্ধ্যে সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না হয়তো এতটা ভালো করে অনেকটা বড় জায়গাটা অনেকটা বড় এবার হয়তো জুতোটা খুলতে হবে আমাদেরকে টাটা স্টিল প্ল্যান্ট বা কিছু একটা হবে যা এখন জ্বলছে বলছিলাম এতটাই উঁচুতে আমরা রয়েছি এখন সত্যি না না এবার আমাকে বলতে হবে এটা টিলানো এটা পাহাড়ি আছি আর একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরাতে দেখানো পসিবল নয় একদম যেখানে হরাইজনটা শেষ হয়েছে ও পাশেও কিন্তু একটা পাহাড় আছে একটা নয় পুরো লাইন দিয়ে লম্বা চলে গেছে পাহাড়টা এই পাহাড় থেকে একদম ওপার অবধি আমি পরিষ্কার একদম দেখতে পাচ্ছি কিন্তু খুব কুয়াশার জন্য দেখানো পসিবল হচ্ছে না বাট দুর্দান্ত জায়গা গোটা শহরটা এখান থেকে এক নজরে চোখে পড়ছে গোটা শহর সত্যি কথা বলছি আমার এই পাহাড়টায় আসা সার্থক বস ঠিক আছে পাহাড় এবার আমি পাহাড়ই বলবো আমি আর এটাকে টিলা ফেলে কিছু বলতে রাজি নই একদম পরিষ্কার কথা পাহাড় বিশাল উঁচুতে আমি চলে যাচ্ছি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে একদম মানে চারিদিকটা দেখালে জাস্ট অসাধারণ মানে অসাধারণ মানে সত্যি অসাধারণ তোমরা যদি টাকনা করে আসো আমি বারবার গোল গোল ঘুরেই যাচ্ছি এই পাশটাতে আমার এই পাশটা দেখে দুর্দান্ত লেগেছে এই পাশটাতে তো শুধু গাছ আছে পাহাড়ি গাছ এই পাশটাতে একটু ফাঁকা রয়েছে জায়গাটা এখানে ফাঁকা জায়গাটা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দূর দূরান্ত অবধি একদম মানে লাস্ট পড়াই জন্য অবধি পুরো দেখা যাচ্ছে পুরো শহরটা আর এই পাশটা একটু বিশাল বড় পাহাড় আছে বিশাল বড় মানে বিশাল বড় পাহাড় কুয়াশার জন্য একদম ঝাপসা হয়ে রয়েছে সন্ধ্যেবেলা ধোঁয়া তো প্রচুর এই পাশটা আমি যে পাহাড়টা দাঁড়িয়েছি এর প্রায় ডবল বা ট্রিপল হবে যা উঁচু আমি পাহাড়টা সাইজ দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় একটা পাহাড় আছে এই পাশটা ঠিক আছে তো পাহাড়ে ঘেরা একটা শহর খুব সুন্দর ভাই মানে চলো স্পিচ লেস আমার সত্যি আর কিছু বলার নেই তোমরা যদি টাটনাগর আসো সাজেস্ট করবো এই পাহাড়টা একবার ঘুরে দেখে যাও ঠিক আছে চলো আর কি আছে একটু সন্ধ্যেবেলার দিকে ঘুরে দেখি নিচে অনেক মন্দির মানে মন্দিরের জন্য দোকান দোকান রয়েছে সেই দোকানে পুজোর জিনিসপত্র বিক্রি হয় তোমরা কেউ যদি পুজো দিতে চাও তাহলে এসে পুজো টুজো দিও ঠিক আছে আর কিছু দেখানোর নেই চলো এবার নিচে নামি ওকে আমরা যেটা দিয়ে এসেছিলাম আমরা লাইন ধরে রোড ধরে এসেছিলাম হাঁটতে হাঁটতে তো আমরা ফিরছি হচ্ছে মেন রোড ধরে সন্ধে হয়ে গেছে বলে সেই জন্য আর লাইন ধরে গেলাম না আর একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি তোমরা চারিদিকে এত আলো জ্বলছে 
আমিও প্রথমে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে মানে কি ফেস্টিভ্যালের জন্য এত আলো চলছে আমার কিছুতেই মাথায় আসছিল না অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওখানে এমনি সাধারণত দুর্গা পুজো বা অন্যান্য কোনো পুজোতে এত লাইট ফাইট লাগানো হয় তো কিছু হঠাৎ আমার এখন মাথা এলো যে বৃহস্পতিবার দিন রামনবমী আছে তো এখানে রামনবমী মানে একটা আলাদাই মানে ফেস্টিভ সিজন আর কি তো বিশাল ব্যাপার চারিদিকে বাজরঙ্গলির মন্দির রামনবমী মানে হই হই ব্যাপার কাণ্ড একদম রাস্তাঘাটে আলো ফালো লাগিয়ে একদম মাতামাতি ব্যাপার তো আমরা একদম সোজা হাঁটছি গিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে উঠব ওখান থেকে বাকিরা সবাই বসে আছে ওখানে গিয়ে আমরা ওদের সাথে মিট করব তো আমি সাজেস্ট করবো তোমাদেরকে যে লাইন টাইম ধরে কেউ এসো না যদি এদিকে আসো তোমরা এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে যাবে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে মেন রোডটা সোজা আছে লোককে জিজ্ঞাসা করে মেন রোড ধরে একদম সোজা চলে আসবে আমরা ফেরার সময় মেন রোড ধরেই ফিরছি ওকে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এইটা 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 যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে মানে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একদম পরপর যে অটো বা টোটো রয়েছে তার সামনে একদম খুব সুন্দর করে লেখা রয়েছে টোটো টু বোকারো টোটো টু ধানবাদ টোটো টু পাটনা মানে একদম সিকোয়েন্সে খুব ওয়েল মেনটেন যেটা আমাদের ওদিকে কিন্তু সেরকম পাওয়া যায় না খুব ভালো লাগলো এরকম ওয়েল মেনটেন সব কিছু জিনিস সাজানো পরিপাটি থাকলে খুব ভালো লাগে দেখতে হচ্ছে এখানে কোথাও থামস আপ পাওয়া যায় না ঠিক আছে যা পাওয়া যায় সবই হচ্ছে পেপসি ঠিক আছে এবার পেপসি আমার ঠিক ভালো লাগে না খেতে এবার থামস আপ যদি খোঁজো বাইরে তাহলে ছোটো থামস আপ আছে সাড়ে সাতশো সবই সাড়ে সাতশোর বোতল বড় দু লিটারের কোনো বোতল টোতল কিছু নেই তো যদি মনে হয় তোমরা অনেকজন আছো বড় টোটো কিনবে তাহলে আমি বলে রাখি আমাকে অনেকটা ভুগ দেওয়া হয়েছে এদিক ওদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে কোনো দোকানে পাইনি তো আলটিমেটলি একে ওকে তাকে জিজ্ঞাস করে অনেকটা দূরে গিয়ে পেলাম তো তোমরা স্টেশনের এক নাম্বার প্ল্যাটফর্ম যে যেদিক দিয়ে এক্সিট ওই এক্সিট দিয়ে জাস্ট বেরিয়েই ডান দিকের দিকে দেখবে একটা কোনো একটা বড় টাওয়ার দেখতে পাবে তোমাদের দেখাই দেখো একটা লাল রঙ ওই দেখো টাওয়ারটা জ্বলছে এই ঠিক আছে এই টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছ ওই টাওয়ারের দিকে হাঁটবে ওই টাওয়ারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখবে একটা রাস্তা ভেতর দিকে ঢুকে আসছে ঠিক আছে ওই ঢুকেই ডান দিকে কিছু দোকান রাখে ওখানে ওনারা বড় থামস আপ বা বড় কিছু রাখেন আর কি ঠিক আছে বড় বেভারেজগুলো রাখেন ওনারা নর্মাল আশপাশে যে সমস্ত দোকান আছে স্টেশনের ঠিক বাইরে ওনারা সমস্ত কিছু ছোট রাখেন আর স্টেশনের ভেতরে পেপসি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না জঘন্য লাগে আমার পেপসি খেতে তো ওই এতক্ষণ ঘুরে ঘরে একটা থামস আপ নিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি আমি আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে নটা দশে ছাড়ার কথা ছিল ট্রেনটা ছাড়লো যখন তখন নটা পনেরো বাজে মিনিট বাজে হয়ে গেছে একটু এগিয়ে এসেছি আমরা তো একদম অন টাইম আছে ঠিকঠাক যদিও অসুবিধা কোনো কিছু নেই আমাদের পৌঁছাতে টাইমটা লাগবে হচ্ছে আজকে বুধবার আমরা পৌঁছাব হচ্ছে বৃহস্পতি শুক্র শুক্রবার দিন সকাল সাড়ে ছটার সময় আমাদের নাবানোর কথা আছে তারপর জানি না কখন নাবাবে শুক্রবার দিন সকাল সাড়ে ছটায় আমরা না পাঞ্জাবে আর আমরা যেহেতু পাঞ্জাব ঘুরে কাশ্মীর যাব সেই জন্য আমরা এই রুটটা চুজ করেছি যারা ডিরেক্ট হাওড়া থেকে কাশ্মীর যেতে চান তাদের জন্য ইমগিরি এক্সপ্রেস রয়েছে আরও একটা দুটো এক্সপ্রেস রয়েছে সেগুলো অ্যাভেল মোটামুটি টিকিট কিন্তু খুব চাহিদা থাকে কাশ্মীর যাওয়ার প্রত্যেক বছর তো আগে থেকে টিকিট না কাটলে মুশকিল আছে আমাদেরও টিকিট পেতে খুব অসুবিধা হয়েছিল বাট যে দাদা আমাদের টিকিট কেটেছেন উনি ভায়া করে দিয়েছেন আমাদের তো যেহেতু ভায়া করেছেন সেই জন্য আমরা ভাবলাম যে পাঞ্জাবটা আমরা দুদিন একটু ঘুরে তারপর যাই ওকে এরপর খাওয়া দাওয়া আছে আমার ফাইনালি এবার আমাদের খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলবে আমাদের রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে রয়েছে বড় মা বিরিয়ানি করে এনেছে তো বিরিয়ানি আছে মাসে মানে বিরিয়ানি খাচ্ছে এখানে বাবা আছে জেঠু আছে আপনাদেরকে মা আছে বড় বড় এসে বিরিয়ানি খাচ্ছে তো আমারও খাবার এখানে চলে এসেছে প্লেটে আছে এখন আছে বড় মাত্রা খেতে পারিনি তাই আমাকে চলে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি দিচ্ছি তো বেশ ভালোই চলছে খাওয়া দাওয়া এখন বাজে প্রায় রাত এগারোটা আমরা পুরুলিয়া জংশন জাস্ট ছাড়লাম এবার পুরুলিয়া এবার আমাকে শুয়ে পড়তে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি মানে শুয়ে পড়তে মানে জাস্ট শুয়েই আছি কারণ সবাই শুয়ে পড়েছে তাই আর আমি তো এই মুহূর্তে শুই না প্রত্যেক দিন আমার পড়ে টোরে সব কিছু করে রাত্রে বাড়িতে শুতে আমার প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে এখন শুলেও ঘুম আসবে না আর এমনি আমার ট্রেনে সেরকম ঘুম টুম হয়ও না তো পুরুলিয়া জংশন জাস্ট আমরা ক্রস করলাম এই মুহূর্তে পুরুলিয়ার কিছু ছোটোখাটো হিস্ট্রি আছে সেটা হচ্ছে যেরকম পুরুলিয়া যখন ছিল তখন এটা ব্রজভূমি নামে পরিচিত ছিলাম অনেকদিন আগেকার কথা বলছি ব্রজভূমি 
তো ভগবতী সূত্র অনুযায়ী জানা যায় যে ষোলোটা মহাজনপদ ছিল সেই ষোলোটা মহাজনপদের মধ্যে একটা পুরুলিয়া ছিল আর সত্যি কথা বলতে যখন ব্রিটিশরা আমাদের ভারতে আস্তে আস্তে অধিকার করতে শুরু করলো শাসন করতে শুরু করলো আঠারোশো পাঁচ সাল নাগাদ তখন অ্যাকচুয়ালি পুরুলিয়ার যে জায়গাটা ছিল অ্যাকচুয়ালি এই যে জায়গাটা এটা হচ্ছে তখন ঝাড়গ্রামের আন্ডারে পড়তো ঝাড়গ্রাম মানে বিশাল বড় জেলা ছিল তেইশখানা পরগনাকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম ছিল আঠারোশো ওটা পাঁচের কথা বলছি আমি আঠারোশো দিন পঁয়ত্রিশ সাল নাগাদ করে ঝাড়গ্রামটাকে ভেঙে দেওয়া হয় ঝাড়গ্রামটাকে ভেঙে দিয়ে বানানো হয় হচ্ছে কয়েকটা জেলা যার মধ্যে আছে হচ্ছে মানভূম তো মানভূমের মানবাজার যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড ছিল ওখান থেকে সমস্ত কিছু তখন কন্ট্রোল করা হতো এটা গেল মানভূমের ব্যাপার আঠারোশো পঁয়ত্রিশ তারপর আঠারোশো এলো আটত্রিশ সাল আঠারোশো আটত্রিশ সালে মানভূম থেকে মানভূমের যে মানবাজার ওখান থেকে পুরো জিনিসটা সরিয়ে আসা হলো পুরুলিয়াতে পুরুলিয়াতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়ার্টারটা এলো ওখান থেকে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল হতো এই আঠারোশো আটত্রিশ সাল থেকে শুরু হলো পুরুলিয়ার জয়যাত্রা তখন থেকেই পুরুলিয়া পুরুলিয়া হিসেবে পরিচিতি পেল এবং আস্তে আস্তে যত দেশ স্বাধীন হলো বা সামনের দিকে এগুলো পুরুলিয়ার আলাদা নিজস্ব একটা স্বাধীন অস্তিত্ব সবাই জানতে পারলো এই হচ্ছে একটা ছোটোখাটো পুরুলিয়ার ইতিহাস জানতাম তাই আপনাদের সাথে একটু বলে দিলাম তো নেক্সট স্টেশন কি আসছে আমাকে একটু ওই ওয়ারেজ মাই ট্রেনে দেখতে হবে তো যদি হ্যাঁ আশা করি জেগে থাকবো এখন যদির কথা প্রশ্নই ওঠে না তো নেক্সট স্টেশনে এলে কথা বলছি এখন সবাই শুয়ে পড়েছে আমি আবার বেশি জোরে কথাও বলতে পারছি না এখন মুশকিল ব্যাপার নীল নীল আলো জ্বলছে সব আলো ফালো বন্ধ করে দিচ্ছে আমি ফোনের ফ্ল্যাশ মাইট মেরে মানে এখানে ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট আমার হাতে আছে এই ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটটা জেলে কথা বলছি আমি ঠিক আছে ওকে চলো ফাইনালি এখন বাজে রাত বারোটা ছাব্বিশ ঘুরে কাটার বলছে বারোটা ছাব্বিশ বাজে আর এখন আমরা বোকারো স্টিল সিটি ছেড়ে যাচ্ছি ঠিক আছে বোকারো স্টিল সিটি ছেড়ে যাচ্ছি আমাকে আস্তে আস্তে মানে ট্রেনের মুখের সামনে আসতে আসতে হচ্ছে কারণ নালে কথা শোনা যাচ্ছে না একদমই ঠিক আছে আবার গিয়ে শুরু করতে হবে স্টেশনে থামলো বলে আমি একটু নেমে এলাম ভিডিও বানাতে ওকে ফোন করলাম ও বলছে একদম নাবা নামি করা যাবে না স্টেশনেতে তো আমি সেই জন্য নাবা নামি কিছু করিনি আর আমার একটু নামতে ভয় লাগে সত্যি কথা বলতে শুধু মনে নাবার কোনো প্রয়োজন আমিও মনে করি না কারণ দু মিনিটের জন্য ছোটোখাটো ফল্ট দেয় দু মিনিট ফল্টে নাবার কোনো প্রয়োজনও পড়ে না বেশ ঠান্ডা আছে কিন্তু মানে আমি হাতা তো জামা পড়ে আছে বিশাল ঠান্ডা লাগছে আমার এখন ট্রেনটা তাও এখন খুব স্লো চলছে তাতেও এরকম লাগছে আর জোরে চললে তো আরও বেশি ঠান্ডা লাগছে আর আকাশের চাঁদটা উঠে আছে আমরা জাস্ট গয়া ঢুকলাম গয়া ছেড়ে মানে ঢুকলাম পাঁচ মিনিট ট্রেনটা দাঁড়ালো এবং পাঁচ মিনিট দাঁড়ানোর পর আমরা জাস্ট বেরিয়েও যাচ্ছি গয়া থেকে গয়া হচ্ছে পরে হচ্ছে বিহারের মধ্যে এবং এটা কি বলবো মানে ধর্মীয় যারা যে সমস্ত ব্যক্তি মানে আছে তাদের জন্য গয়া বিশাল বড় একটা জায়গা ঠিক আছে এটা বিহারের হচ্ছে প্রায় দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আর এটা যে সিচুয়েটেড আছে এটা প্রায় তিন দিক দিয়ে তিন চারটে পাহাড় দিয়ে পুরো ঘিরে রয়েছে ঠিক আছে একটা তো রয়েছে শৃঙ্গাস্থান একটা রয়েছে রামশিলা একটা রয়েছে ব্রহ্মমণি আর একটা রয়েছে মঙ্গলকৌড়ি ঠিক আছে এই পাহাড়গুলো দিয়ে গয়া পুরো তিন দিক দিয়ে খুব সুরক্ষিত অবস্থাতে রয়েছে গয়া জৈন বলুন হিন্দু বলুন বা বুদ্ধিস্ট বলুন এদের জন্য প্রত্যেকের জন্য একটা বিশেষ তীর্থক্ষেত্র আর শুধু তাই নয় আমাদের হিন্দুদের জন্য কিন্তু গয়া পিণ্ডদানের জন্য জানেন আপনারা 
আর সত্যি কথা বলতে গয়া অনেক প্রাচীন শহর আমাদের মহাভারত রামায়ণের মধ্যেও কিন্তু গয়ার কিন্তু উল্লেখ পাওয়া যায় তো এই গয়ার নামটা এলো কোথা থেকে গয়ার নামটা এলো হচ্ছে গয়াসুর নামে এক রাক্ষস এই গয়াতে বসে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নাম করেছিলেন এবং ওখানে সেই গয়াসুর রাক্ষসের মুক্তি ঘটেছিল পবিত্রকরণ ঘটেছিল যাকে শুদ্ধিকরণ বলা হয় তো সেই গয়াসুর রাক্ষসের নাম থেকে গয়া টার্মটা কিন্তু আমাদের এসেছে আর এখানে তো সবাই জানেন যে ভগবান বুদ্ধের যে এনলাইটেনমেন্ট হয়েছিল মানে কি বলবো বাংলাতে হচ্ছে যে পরম জ্ঞান লাভ হয়েছিল সেটা তো গয়াতেই হয়েছিল না তো এরকমই ছোটোখাটো অনেক ইতিহাস এই শহরের সাথে জড়িত রয়েছে প্রত্যেক আনাচে কানাচে জড়িত রয়েছে শহরের আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এক ঘন্টা মতো প্রচণ্ড ঠান্ডা মানে প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড ঠান্ডা আমি হাঁপাতা জামা পরে দাঁড়িয়ে আছি বিশাল শীত পাচ্ছি ট্রেনের সমস্ত জানলা সমস্ত কিছু সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাট তাও এত ঠান্ডা চাদর আছে কিন্তু চাদর দিয়েও ঠান্ডা লাগ মানে কাটছে না এতটাই ঠান্ডা সামনে যে কটা স্টেশন আছে সবগুলো কভার করতে পারবো না হয়তো সকালবেলা বারাণসি আছে বারাণসিতে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে তার আগে সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছেন বিশাল ব্যাপার শেরশাহ যখন এই পোর্শনটাও যখন যেতেন তো উনি ভাবেন যে উনি একদম দিল্লি থেকে কলকাতা অবধি রোড তৈরি করবেন তো সেই রোড তিনি তেনার স্বপ্ন পূরণ করেন জিটি রোড তৈরি করেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড যেটা এখনও পর্যন্ত অস্তিত্ব রয়েছে আমরা দিল্লি কলকাতা হাইওয়ে নামে চিনি বিশাল বড় এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হাইওয়ে আমাদের কাছে তো শেরশাহ যে রোডটা তৈরি করেছিলেন সেই রোডটা কি বলবো রোডটা ছিল আর যখন আমাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যখন এইটিন হান্ড্রেড ওই টাইম পিরিয়ডে এইটিন হান্ড্রেড সিক্সটি অ্যারাউন্ড এই টাইম পিরিয়ডে যখন ওই স্টেশনটা এখানে তৈরি করল তখন এটার নাম দেওয়া হলো মুঘল সরাই তো শেরশাহ রিলেটেড তো সেই হিসেবে মুঘল সরাইয়ের নামটা এখানে দেওয়া হয় তো মুঘলদের একটা প্রতিপত্তি ছিল শেরশাহর পরবর্তীকালে তো সেই জন্য এতদিনকার একটা স্মৃতি ছেড়ে যেতে খারাপও লাগে কিন্তু ভারত স্বাধীন হয়েছে সব কিছু চেঞ্জ হয়েছে আস্তে আস্তে নতুন নাম পরিবর্তন হয়েছে ঠিক আছে সব কিছুই মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই না এই ব্যাপার চলো আমাদের ট্রেন এবার ছাড়বে ওকে এখন বাজে আটটা নয় আমরা নেমেছি বারাণসীতে তো বারাণসীতে নেবে নিজেকে খুব ভালো লাগছে আমার অ্যাকচুয়ালি আমাদের বারাণসী আসার কথা ছিল বাট আমরা বারাণসী লাস্টে সেটাও ক্যান্সেল করতে হয়েছে কারণ আমরা বারাণসী আসার লোক পাইনি যাকেই বলছিলাম যাবো সেই বলছে যে না যাবো না এই হবে না সেই হবে না এটা ওটা সেটা করে না করে দিল তো আমাদের ফার্স্ট সিকিম ট্যুর ক্যান্সেল হলো সেকেন্ড বারাণসী ট্যুর ক্যান্সেল হলো আর অ্যাকচুয়ালি কাশ্মীর ট্যুরটা ফাইনাল হলো বারাণসী বারাণসী হচ্ছে একটা সিটি যেটা তার বয়সের থেকেও পুরানো অ্যাকচুয়ালি বারাণসীর কোনো এজ জানা যায় না সত্যিকারের এর হিস্ট্রি জানা যায় না যে কোথা থেকে বারাণসী তৈরি হয়েছে কোথা থেকে বারাণসীর উৎপত্তি আমরা কিন্তু কেউই জানি না কিছু ওকে আচ্ছা সেকেন্ডলি হচ্ছে মনে করা হয় আমাদের হিন্দু ধর্মে যে বারাণসীতে যদি এসে কেউ মৃত্যু 
মানে বরণ করে মানে কেউ যদি কেউ মারা যায় তাহলে সেটা তার জন্য সব থেকে বেশি লাকি ব্যাপার কারণ তাকে আর এই যে জন্ম পুনর্জন্ম এই সমস্ত স্টেপগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় না তাদেরকে নাকি ডিরেক্ট মোক্ষ লাভ হয়ে যায় আর সেকেন্ড হচ্ছে যদি আমরা বারাণসীতে গঙ্গায় যদি আমরা স্নান করি তাহলে আমাদের যত পাপ আছে সমস্ত পাপ নাকি আমাদের ধুয়ে যায় তো গেল বারাণসীতে কি নেই মানে কালচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু শিল্প চিত্র সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে রয়েছে বড় বড় যেমন শিল্পী রয়েছে এখানে উস্তাদ যারা রয়েছে পণ্ডিত রবিশঙ্কর উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ ঠিক আছে সবাই কিন্তু এই বারাণসী নয় ওখানে জীবনের একটা বিশাল সময় কাটিয়েছেন অথবা তারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন আর যে বারাণসীটা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এখানকার যে সভ্যতাটা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে চলে আসছে এবং এর যে পাস সেগুলো কিন্তু আমরা কেউ জানতে পারি না তো বারাণসীতে ট্রেন হয়তো মেবি আট থেকে দশ মিনিট মতো দাঁড়াবে কারণ অনেক লোক ওঠা নামার ব্যাপার আছে এখান থেকে এবার আমাকে উঠতে হবে প্রায় দু মিনিট আড়াই মিনিট মতো আমি নিচে দাঁড়িয়ে বক বক করে ফেলেছি সকাল সকাল এবার পুরো সমস্ত স্টেশনে নেমে কভার করাটা পসিবল হয় না হয়তো কিন্তু যতগুলো স্টেশনে পারি পসিবল বড় বড় স্টেশন আছে সেগুলোতে নেমে আমি কভার করব চলো এবার ট্রেনে উঠে পড়ি আমি ট্রেনে তো উঠে পড়েছি এই ঘাটটা ঠিক আছে চলো বাকি ফার্স্ট স্টেশনে গিয়ে দেখা ভারতে মেনলি দুটো বিরিয়ানি খুব ফেমাস সেটা হচ্ছে একটা লখনৌ বিরিয়ানি একটা হচ্ছে এলাহাবাদি বিরিয়ানি সরি হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি ভুল করে বলে ফেলেছি তো লখনৌ যে বিরিয়ানিটা হয় এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হয় আমরা কলকাতার দিকে সাইডে যেটা খেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে এই লখনৌ স্টাইলের বিরিয়ানি আর আর একটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি এই হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিটা কিন্তু এই হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিটা কিন্তু বেশ ঝাল ঝাল হয় এবার এই লখনৌয়ের একটুখানি হিস্ট্রি বলি তো লখনৌ এলো কোথা থেকে লখনৌ কিন্তু এতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল না পনেরোশো আঠাশে যখন বাবর যখন আক্রমণ করলো তখন থেকে কিন্তু লখনৌ কিন্তু ইম্পর্টেন্স পেল ঠিক আছে তারপর বাবরের পর আকবর মানে হুমায়ুনটা স্কিপ করলাম আকবর আর তার পরবর্তীকালে যে জেনারেশন ইনহেরিটেন্টার ছিল তারা তাদের আমলে কিন্তু অওধ মানে লখনৌ কিন্তু অওধের সাথে জুড়ে যায় ঠিক আছে এই যে আমি আউদ যেটা বলেছিলাম আগে অযোধ্যা অযোধ্যা থেকে কানৌজ হলো কানৌজটা পরে চেঞ্জ হয় আউদ হলো তো এই আউদের প্রভিন্সের সাথে পরে জুড়ে যায় পরবর্তীকালে যখন আশাফাল দাওলা যখন আওদের নবাব হলেন তখন উনি যে ওনার হেডকোয়ার্টারটা বা মানে তখন যে কি বলবো ক্যাপিটালটা ওনার কিন্তু হয়ে যায় হচ্ছে লখনৌ তো তখন সেই থেকে লাখনের যে একটা প্রভাব প্রতিপত্তি বা সেই বিখ্যাত ব্যাপারটা কিন্তু তখন থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয় লাখনৌ এলে আপনারা অনেক পুরনো জিনিসপত্র দেখতে পাবেন কারণ লাখনৌয়ের কাছে যে আর্কিটেকচার আছে লাখনৌয়ে বিশাল আছে ঠিক আছে এখানে মহরমের জন্য অনেক মানে ব্যবস্থা আছে
बेजे जाए प्राय छा साइतर साढ़े छटा बजे प्राय कल सारा दिन हमें उत्तर प्रदेश छम सारा दिन मैं सारा दिन सकाल बेला गाड़ी उत्तर प्रदेश ढुके से रे बेला सारा रो प्राय उत्तर प्रदेश छो ए कि आगे उत्तर प्रदेश क्रस कर हरियाणार बॉर्डारे ढुके बुझे पर ट्रेन एन देख साढ़े छ घंटा लेट चलते ट्रेन ये चलते थकले कौन पोछाब से जानी ना हमें पोछाते हैं तो बारोटा एक बेजे जाए कत देरी है ट्रेन रास्ते और कत लेट कर आईडिया नहीं ये ट्रेन पार्टिकुलारलि प्रत्येक बारे रकम देरी करना बारे रकम देरी करा कि बार नहीं रे बेला घूमटा भलो हो एटलिस्ट कल के शरीर ना खूब खराब हो जो कल के घूमिए घूमता भलो हो कारण बेपार ट्रेन आस्ते आस्ते चले मे भी सारा रत ट्रेन से घूमता भलो हो शरीर सकाल बेला फ्रेश लागज अनेकटा और ये विशाल बिस्टी हो कल के फोन कर प्रचुर बिस्टी हो और इन सकाल बेला उठे देखी चारिदिक मठ घाट पुरो भिजे बीस भलो ठंडा पाजा ढुक ठीक कथा क्यों ठंडा आ गए चाल दिए माथा रुमाल टुमाल बेधे बसे आलो ठंडा आज के मना सारा दिन नष्ट ही कारण ढुकते ट्रेन थे ने होटे पोछाते हैं तो एक ट्रेन का बेची जाए तपर और कथाए जावा जानी ना आज के सारा दिन प्लान नष्ट ट्रेन जार्नि पर पूरा विध्वस्त आई एम नेवर एक्सपेक्टेड कि पाजा वेदार एत ठंडा है हमें सत्य एक्सपेक्ट करते पर हाड़े दाड़ी आज पर रीतिमत ठंडा लागे हमें गाए चादर दिए आज कान फल पूरा ठंडा हो जाए एत ठंडा पाजा गरमकाल एत ठंडा सकाल बेला तो बुझे पर मैं मन है बिस्टिटार जो एत ठंडा हो गए वेदार विशाल कण कने ठंडा विशाल शीत पा तो जो लुधियाना से हमें ढोकार कथा छो भोर बेला पौने चारटे समय से ट्रेन ठीक ठाक टाइम जाए देखते पेलम जो ना पंद्रह नागद को लुधियाना ढुक तो ट्रेन मेनलि पाँच घंटा पंद्रह मिनट मत लेटे चलते एन मजखने ट्रेन अनेकटा स्पीड बाड़िए प्राय एक सौ अठारो किलोमीटर पर आवर चल रही से खान स्पीड बाड़िए मैं टाइम कि मेकअवर हो तो जालानधार जालानधार सीटी जांगशन तो ट्रेन पाँच मिनट मत हल्ट ने पाँच मिनट हल्ट नेारेन बैरिए जाए ट्रेन एक आरपीएफ सर गल हेसे हेसे ग तो जालानधार उन्नीसश तिप्पन्न साल अब्दि पाजा कैपिटल छो तर चेन्ज हो चंडीगढ़ हो जाए उन्नीसश तिप्पन्न साल तो जालानधार नाम एलोपोर थे जालानधार हे एक राक्षस राजा छो जार नाम अनुसारे विश्वास जालानधार नाम एस तो नाम छो हे जाल और आंदार मैं भेतरे थकत जलर भेतर थकत तो राक्षस राजार नाम है जालानधारा खान से ही जैगाटार नाम हो जालानधार अने के आर विश्वास कर जैटार जालानधार नाम क्या हो कारण ये जैगा ना कि दोटो नदी माजघने अवस्थित एक जाल और एक आंधार ये दोटो नदी माजघने अवस्थित बोले जैगाटार नाम जालानधार तो जालानधार ड़े हमें बड़ोते शुरू कर दिए गाड़ी हमें झेड़े दिए जालानधार के बहरे टीप टीप गुड़ी 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 बिस्टी पड़े तो जालानधार थामल एक स्टेशन आज से बीज जांगशन बीज दो सबा के छोटो के पड़े इसे पाँचटा नदी आतलुज रवि बीज ठीक है सिंधु जल पड़े गाए जला बंद करते हाँ तो एरपर बीज जांगशने गए तुम्हारे साथ देखा ओके तो खूब क्लान चोक मुख एकदम मान से क्लान एकदम क्लान छाप एकदम एकदम कपड़े दिखे कपड़े दिखे चोखे मुखे क्लान छाप एकदम स्पष्ट हमें एन आज जांगशने गाड़ी हमें दो मिनट मात्र थेमे गाड़ी एखे दो मिनट बस गाड़ी थामे ना एबारे तेताल कलोमीटर बाकी अमृतसर पोछाते बीज जांगशन भाइया तेताल किलोमीटर बाकी आज बीज जांगशन पोछाते तेताल किलोमीटर पोछे वे अमृतसर नामब तो वोन प्रायते खूब अंधकार कर आसे 
জানি না যদি বৃষ্টি বৃষ্টি এসে যায় কি হবে তো দেখা যাক প্রচন্ড ঠান্ডাও লাগছে চলো বাই টাটা ট্রেন তো আমাদের ছুটে চলেছে তো সেই জন্য মাঝে ঠিমাটা বললে একটু গান ফান হয়ে যাক লাস্ট মোমেন্ট নাবার আগে দুজন জেঠিমার সাথে আলাপ হয়েছিল ওনারাও নেমে যাবেন ওনারাও একই ট্রিপে যাচ্ছেন বাট ওনারা আমাদের সাথে নেই তো সেই জন্য বললেন সবাই মিলে একটা গান বাজনা হয়ে যাক কারণ ট্রেন তো একটু টুক 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 করে যাচ্ছে এখন ট্রেনের স্পিডটা বাড়িয়েছে সেই জন্য কিছু গান হয়ে যাক তো আমরা একটা যে স্টেশনটা নেমেছি এটা একটা অচেনা স্টেশন আমি এটা নামটাম কিছু জানি না স্টেশনটা হঠাৎ করে ট্রেনের সিগন্যাল পায়নি তো সেই জন্য ট্রেনটা এখানে একটা হল্ট নিয়ে নিয়েছে তো ওয়েদারটা খুব ভালো আছে তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে স্টেশনটা একবার নেবে দেখি বেশ সুন্দর আছে আমি এবার পেছনে ট্রেন সিগনাল দিয়ে দিয়েছে এখানে একটা সুন্দর গাছও আছে আমি ভাবলাম ওখান থেকে একখানা শর্ট নেবো কিন্তু সেই শর্টটা নেওয়া হলো না তো ট্রেনে উঠতে হয়েছে চলো তো ফাইনালি আমাদের জায়গা এসে গেছে অমৃতসর অনেক ঘন্টা পর অনেক ফোন পর এবার আমরা নামবো একদম সব কিছু নিয়ে রেডি পিঠে ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এখানে আমার দায়িত্বে পড়েছে এত বড় একটা ব্যাগ একটা ট্রলি পড়েছে আর খাবার জলের ব্যাগটা ফাঁকা হয়ে গেছে জল ওই জন্য মা নিয়ে নিয়েছে ফাঁকাটা ভারীগুলো আমি নিয়ে নিয়েছি আর ট্রেন এখনও হালকা হালকা এগোচ্ছে বাট সিগনাল ইয়ে হয়ে গেছে একদম সামনে আছে জাস্ট প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো বলে হয় তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ওর সাথে কথা বলতে বন্ধুরা আমরা জাস্ট এই মাত্র অমৃতসরে নামলাম নেবি প্ল্যাটফর্মে ভিডিও করতে পারেনি নেবে লাগেজগুলো নিয়ে ওপরে উঠতে হয়েছিল তো লাগেজগুলো নিয়ে ওপরে উঠেছি হাঁপিয়ে গেছি আবার লাগেজগুলো নিয়ে নিচে নামবো এখন নেবে হোটেলে গিয়ে তারপরে একটু কথা বলছি খুব হাঁপাচ্ছি আর টাইম নেই হাতে একটু দেরি হয়ে গেছে ট্রেন অনেক ছ ঘন্টা লেট করে দিয়েছে গিয়ে কথা বলছি ওকে এখানেই শেষ আর নেক্সট ব্লগে আসছে পাঞ্জাব তো তারপর ডিরেক্ট সিধা কাশ্মীর তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতেও পারে নাও পারতেন কোনো জোর জবস্থা নেই আপনারা শুধু জানুন ভিডিওটা থেকে আমার এটাই ইচ্ছা ব্যাস চলো বাই